Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. If you are subscribed to our channel, please press the bell button and press the bell button and press the bell button and upload the video. Friends, in this video, we will be able to store the fridge in the fridge for 4 days. We will be able to store the fridge in the fridge for 4 days. First, we will be able to store the fridge in the fridge for 4 days. We will be able to store the fridge in the fridge. அதாவது கேரட் தக்காளி காலிஃப்ளவர் கத்திரிக்காய் கொத்தமல்லி கருவேப்பில புதினா பச்சை மிளகாய் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ நான் இது ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த சேனல் யாருன்றது சொல்லுங்கள் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த காய்கறியை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரேயில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க தண்ணியில் அதில் வந்து நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு ஊற வைக்கணும் கேரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கேரட் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கத்தியில் மேலே இருக்க தோலெல்லாம் லைட்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து இது மாதிரி சுரண்டி விட்டுறணும் எடுத்துட்டு இந்த தலைப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து கேரட் கெடாமல் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சீவிட்டு தலையை வந்து வெட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த உப்பு தண்ணியில் நல்லா வந்து கழுவி விட்டுறணும் அப்போ தான் மேலே இருக்க அந்த பேஸ்டிசைட்ஸ் அப்புறம் பூச்சி மருந்தெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு போயிடும் உப்பு தண்ணின்றப்ப அதில் வந்து உங்களுக்கு அதை போகிறதுக்கான தன்மை இருக்குது அதுக்கு அதனால் நல்லா இதில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை வந்து ஒரு ஸ்டெயினரில் போட்டுக்கலாம் ஸ்டெயினரில் போட்டுட்டு அது வந்து ஒரு ஃப்ளோயிங் வாட்டர் அதாவது பைப்பில் தண்ணி வருது இல்லையா அதில் வந்து காமிச்சு நல்லா கழுவி விட்டுருங்க ஒரு தடவை ஒரு தடவை கழுவி விட்டுட்டா ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போ இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடுக்கிலலாம் வந்து நிறையா மண் இருக்கும் ஸோ அந்த இடுக்கு கிட்டே இருக்கிற இடத்துலாமே நம்ம வந்து அதை வந்து பிச்சு விட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த இடுக்கு கிட்டே இருக்க மண் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் நல்லா கழுவ முடியும் இது மாதிரி நல்லா வந்து அந்த உப்பு தண்ணியிலே நல்லா கழுவிக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் இந்த இஞ்சியை நல்லா தண்ணியில் ஊற விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ரொம்ப நல்லது நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே இருக்க தோலை வந்து லைட்டாக வந்து சீவி விட்டுருங்க ரொம்ப ஃபுல்லாக தோல் எடுக்கணும்னு கிடையாது லைட்டாக சீவி விட்டுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அதையும் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோயிங் வாட்டரில் பண் கழுவி ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட தலையை வந்து இது மாதிரி எடுத்துடணும் மேலே இருக்க காம்பு இந்த காம்போட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து பழுத்துரும் அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்ட சப்போஸ் ரொம்ப பெரிய டப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா தண்ணி வச்சு ந கொஞ்சம் அதிகமாக அளவில் உப்பு போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கூட போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா காய்கறியுமே ஒன்றா போட்டு கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணி ஒன்றா வந்து ஸ்டெயின் பண்ணி தனித்தனியாக காய் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வரப்பவே வந்து காய் பழமும் சேர்ந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார வைக்கணும்னே தேவை கிடையாது கருவேப்பில் வந்து நம்ம ஃபல் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பிச்சு எடுத்துடலாம் காம்புலேருந்து காம்போடு ஸ்டோர் பண்ணாமல் இது மாதிரி பிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இலையை மட்டும் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி கொத்தமல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி அதில் வந்து கொஞ்சம் கருப்பு கருப்பாக அப்புறம் பழுத்த இலைலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கொத்தமல்லியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தோன்னே செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது கூட இருக்க இலையும் சேர்ந்து கருப்பையும் அதுவும் கெட்டு போகும் அதனால் எங்கேயாவது நீங்கள் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த கீழே பகுதி காம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த காம்பை மட்டும் இதிலேருந்து எடுத்து வச்சுருங்க கருவேப்பிள்ளைக்கு வந்து நம்ம இழை மட்டும் தனியாக எடுப்போம் ஆனால் கொத்தமல்லி வந்து காம்போடு சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் கீழே இருக்க காம்பை மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த மேல இருக்க காம்பு அப்படியே இருக்கலாம் இதை வந்து நல்லா இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மண் இருக்கும் அதனால் நல்லா அலசி விட்டுட்டு மேலே இருக்க தண்ணி அப்படியே ஊற்றிடுங்க கீழே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் பைப்பில் தண்ணியில் நல்லா காமிச்சு அலசி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் இப்போ கழுவி வைக்கிறத விட இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் இதில் புதினாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை எல்லாத்தையுமே நல்லா இருக்க இலையாக பார்த்து இது மாதிரி செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிறதெல்லாம்
ஏன்னா தண்டு பகுதி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா அது டேஸ்ட்டாக இருக்காது பூ மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் எப்படி இருந்தாலும் இது மாதிரி கட் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்க தண்டு எடுக்காமல் பூ மட்டுமா அப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக என்ன இது மாதிரி தண்டு பகுதி நம்மளுக்கு வேண்டாம் இது கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்காது அது வேஸ்ட்டும் கூட இது ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டு இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் என்ன டிஷ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு இந்த பூவோட சைஸ் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குருமா பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பூவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூவாக எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு பூ வேணுமோ அந்த அந்த அளவுக்கு பூ எடுத்துக்கோங்க இந்த பூ எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அது சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் ஆகணும் ரொம்ப கொதிக்க தேவையில்லை தண்ணி வந்து சூடாகணும் அவ்வளோதான் இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் காலிஃப்ளவர் பூ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சுடு தண்ணியை இதில் வந்து நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஊறணும் இதில் அப்போ தான் அதில் இருக்க புழு எல்லாமே வந்து செத்துரும் கண்டிப்பாக உள்ளார இருக்கும் புழு அது எல்லாமே செத்துரும் இப்போ வந்து நீங்கள் இதை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி தண்ணியில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தடவை கிட்ட இதை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு இப்போவே யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போயே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கிச்சன் டவில் நல்லா ஆற வச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆட்டிட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்ச கேரட்டு தக்காளி அப்புறம் ஒவ்வொன்றா வாஷ் பண்ணோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு கிச்சன் டவலில் இது மாதிரி ஆற வச்சுக்கோங்க இஞ்சிலாம் பாருங்கள் நம்ம அந்த மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கழுவி வச்சுட்டனால நீங்கள் எப்போ வேணாலுமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் நல்லாயிருக்கும் இந்த இஞ்சி எல்லாமே எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கிச்சன் டவல் போட்டு இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை காய்கறி வாங்குறவங்களா இருந்தால் இவ்வளோ வந்து பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது அப்பப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி நல்லா காய் வச்சுருங்க தண்ணி போகிற மாதிரி இப்போ அது நல்லாவே ஈரம் எல்லாம் போய் நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு இது மாதிரி ஆட்டிட் கண்டெய்னர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டிட் கண்டெய்னராக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து ஈரம் விடும் அதனால் ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் போட்டு கடைசியாக மேலே வந்து இன்னொரு டிஷ்யு பேப்பர் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நல்லா இடம் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு ஆட்டிட் கண்டெய்னர் வச்சு உங்களால் வந்து இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இல்லை இடம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜிப்லா கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஜிப்லா கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் இஞ்சியுமே இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆட்டிட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சாவே போதும் உங்களுக்கு இருபது நாள் கிட்ட நல்லாயிருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது ஏன்னா அதில் அழுக்கு இல்லை மண் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் நான் வந்து இது மாதிரி ஜிப் பவுச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஜிப் பவுச் வாங்குறப்ப நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி ஃப்ரெஷ் அண்ட் லாக்ன்ற மாதிரி இருக்கணும் ஜிப்லா கவர்ஸு ஃப்ரீசர் சேஃப் பேக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதில் இது மாதிரி அதில் ஜிப்ஸ் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இது மாதிரி ஜிப்லா கவர்ஸில் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாமே நான் இது மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இது மாதிரி கருவேப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ரெண்டு சைடுமே வந்து நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருவேன் அப்போது ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து சப்போஸ் நான் எடுக்கிறப்ப அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து ஈரமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த பேப்பரை மட்டும் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன் அப்போ வந்து அந்த பேப்பர் லைட்டாக ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வேறு பேப்பர் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டாலே போதும் உள்ளார் இருக்க கருவேப்பிள்ளையோ கொத்தமல்லியோ இல்லை காய்கறியோ ஒன்றுமே ஆகாது உங்களுக்கு நீங்கள் கேரட்ஸ்லாம் வந்து அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு காற்றெல்லாம் எடுத்துகிட்டு
இது மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ ஜிப்லா கவர்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் தேவைப்படும் ஆனா நீங்க வந்து இது மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப நல்லா ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா கூட வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வைங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் ஃபுல்லாவே அது இழுத்துக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெடாம இருக்கும் அப்பப்போ நீங்க வந்து நீங்க எப்ப பாக்குறீங்களோ அப்ப வந்து அது ஏதாவது ஈரமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் பச்சை மிளகாயும் இதே மாதிரி வச்சுக்குவேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூடையில் பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இஞ்சி இந்த அஞ்சுமே வந்து ஜிப்லா கவர்ஸில் போட்டு ஒரே கூடையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஸோ நான் எப்பயும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஷ் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த அஞ்சுமே கண்டிப்பாக தேவை அப்போ அந்த கூடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாமே அப்படியே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி அதே மாதிரி அந்த கூடையை அதில் வச்சுருவேன் எனக்கு ரொம்ப அது மாதிரி வைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜிப்லா கவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லுமே கிடைக்குது இது வந்து ஃபைவ் டென் பேக் இருக்கிறது வந்து எயிட்டி ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸ்னு கிடைக்குது ஃபைவ் இருக்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ்ன்ற மாதிரி நான் வாங்கினது இந்த ஜிப்லா கவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டுன்னு இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது இந்த கோதுமை மாவு ராகி மாவு அதெல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஜிப்லா கவர்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து மேலே எடுத்து எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகமாக வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு கூடையில் போட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது பேஸ்கெட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா கூட இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து நீங்கள் இந்த பேஸ்கெட் அப்படியே எடுத்து உள்ளார வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ லெமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டைரெக்டாக இது மாதிரி ஒரு எவர் சில்வர் பாக்ஸில் தான் நான் அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் எனக்கு இது மாதிரி வைக்கிறப்ப எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் ஆனால் கூட எனக்கு அது ஒன்றுமே ஆகுறது கிடையாது ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது நான் இது மாதிரி தக்காளி வந்து ஒரு கூடையில் தான் போட்டு வைப்பேன் வெளியில் தான் மோஸ்ட்லி வச்சுருப்பேன் ரொம்ப பழுத்துருச்சு அப்படின்ற டைமில் மட்டும்தான் உள்ளார வைப்பேன் இது மாதிரி பெருசாக இருக்க காயெலாம் நான் டைரெக்டாக அப்படியே வெஜிடபிள் ட்ரேக்குள்ளார வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பேக்ஸ்னு கிடைக்குது இது மாதிரி நெட் பேக்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வைக்கிறதுக்காகவே கிடைக்கிற பேக்ஸ் இது இது மாதிரி பேக்ஸில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கொடுத்துருக்க அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ்குள்ளார வச்சுருவேன் நான் இது மாதிரி வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்வெண்ட்டி டேஸ் ஆனாலுமே உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகிறது கிடையாது ஆனால் இது மாதிரி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ப்ராசஸ் நம்ம வந்து நல்லா உப்பு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவிட்டு தண்ணி போக நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது கிடையாது வெளியில் தான் வைப்போம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு